Philip Sanchez, người từng thẫn thường ngồi trên băng ghế chỉ đạo chứng kiến U23 Qatar thua U23 Việt Nam trong loạt đá luân lưu 11m tại bán kết giải U23 châu Á, giờ đang trong những ngày tháng vinh quang. Đội bóng dưới quyền nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã lọt vào đến tận chung kết ASEAN Cup 2019 và chỉ còn cách chức vô địch châu Á đúng một trận đấu nữa. Cũng tin dùng nhiều cầu thủ U23 giống như Việt Nam, nhưng lần này qua ta tiến xa hơn. Có rất nhiều lý do đứng sau chiến công lịch sử của đội bóng Tây Á. Kế hoạch World Cup năm 2010, qua ta được trao quyền đăng cai World Cup 2022. Dù rất nỗ lực, họ không thể lọt vào kỳ World Cup nào trước đó. Đó là nỗi thất vọng lớn. Nhưng đồng thời người Qatar cũng đầu tư rất mạnh tay vào bóng đá trẻ với hy vọng tạo dựng lực lượng cho vương quốc. Học viện f là một phần trong kế hoạch. Qatar mời về các chuyên gia, danh thủ hàng đầu thế giới về giúp sức, xây dựng cơ sở vật chất tối tân. Họ thậm chí còn nhập tịch hàng loạt cầu thủ từ Iraq, Sô Dân, Bồ Đào Nha, Ai Cập để tăng cường lực lượng. Nhiều cầu thủ Qatar thi đấu tại ASEAN Cup từng chinh chiến tại giải U23 châu Á và vô địch giải U19 châu Á 2014. Bora Milutinovi, huấn luyện viên từng đưa năm đội tuyển khác nhau dự World Cup, được mời đến để xem đội U19 Qatar đã giao hữu. Epsokai còn sở hữu hai câu lạc bộ tại Bỉ và Tây Ban Nha. Các tài năng trẻ thường được gửi tới đó để chơi bóng trong môi trường khá chuyên nghiệp và đối đầu với đối thủ đẳng cấp châu Âu. Giải vô địch quốc gia Qatar cũng sở hữu nhiều câu lạc bộ tầm cỡ, sẵn sàng đua tranh tại AFC Champions League. Hàng tuần các cầu thủ được sát cánh hoặc đọ sức với những ngôi sao như Xavi, Eto'o, Ye, đặt lên bàn so sánh, cái đích của bóng đá Việt Nam thấp hơn nhiều, đặc biệt là trước thời huấn luyện viên Park Hang Seo chúng ta ít dám mơ điều lớn lao hơn đấu trường khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, V-League còn tồn tại rất nhiều vấn đề. U23 Việt Nam thắng U23 Qatar, nhưng xét về nền tảng để vươn xa, Qatar rõ ràng vượt trội hơn nhiều. Kinh nghiệm thi đấu Việt Nam là đội trẻ nhất ASEAN Cup 2019 với tuổi trung bình 23. Ngoài Quế Ngọc Hải và Trọng Hoàng, những người còn lại có số lần khoác áo đội tuyển quốc gia rất thấp. Hai cựu binh Anh Đức và Văn Quyết phí nhiều lý do đã không dự ASEAN Cup. Trong khi đó, qua ta cân bằng được sức trẻ và kinh nghiệm. Hàng thủ của họ có 4 trong 5 người quá tuổi U23. Trên hàng công, bộ đôi 28 tuổi A Hay Do và Dê Áp luôn sẵn sàng đe dọa các đối thủ. Nhìn Quế Ngọc Hải thi đấu nơi trung tâm hàng thủ Việt Nam, mới thấy kinh nghiệm quý giá thế nào tại sân chơi như ASEAN Cup. Qua ta tận dụng tốt điều đó để vượt qua những khó khăn và tiến vào chung kết. Hàng thủ vững chắc những sai lầm cá nhân đóng vai trò quan trọng trong việc khiến điện thoại Việt Nam phải dừng bước sau vòng tứ kết. Qua ta đã hạn chế tối đa được việc này, tạo dựng nên một hàng rào chắc chắn trước khung thành. Họ là đội duy nhất tại ASEAN Cup chưa để lọt lưới. Các ngôi sao tỏa sáng với 8 bàn thắng, Amode Ali đương nhiên là ngôi sao hàng đầu trên hàng công qua ta. Nhưng họ vẫn còn nhiều vị trí khác có thể lập công. Điển hình như Ba Sam An, Trai Yu làm hậu vệ vẫn có hai bàn thắng, bằng với Công Phượng. Thể lực điện thoại qua ta có sự chuẩn bị tốt về mặt thể lực trước thêm ASEAN Cup. Còn điện thoại Việt Nam với nóng cốt là các cầu thủ U23 đã gần như bị vắt kiệt sức qua liên tiếp nhiều giải đấu căng thẳng. Một số người đã chơi tới 50 đến 60 trận đấu trong năm 2018, con số không kém những cầu thủ châu Âu. Chính huấn luyện viên Park Hang-seo cũng thừa nhận không đủ thời gian để chuẩn bị tốt nhất cho ASEAN Cup 2019 và việc lọt vào tứ kết có sự trợ giúp từ thân may mắn.
Qatar sẽ vô địch khi Xavi đoán Qatar vô địch ASEAN Cup trước giải, không ít người bật cười. Nhưng càng ngày, người ta càng thấy thần cơ dự toán của cựu ngôi sao Macedonia. Xavi đoán trúng môn 7 tháng 8 đội vào tứ kết, chỉ trừ Việt Nam, đoán đúng môn 3 tháng 4 đội vào bán kết và đúng cả hai đội vào chung kết, Nhật Bản với Qatar. Liệu rằng Qatar có kết cục trọn vẹn hơn U23 Việt Nam một năm trước và hoàn thành lời dự đoán của Xavi, trận chung kết sẽ trả lời.